ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരി വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മേഘം വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരി വർക്കിന് തന്നെ നമുക്ക് പല വെറൈറ്റി സ്റ്റിച്ചസും ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡാണ് ആരി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന ഡിസൈനർ സൽവാർസും സാരീസും ബ്ലൗസും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ആരി വർക്ക് എം ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല വെറൈറ്റീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം ബേസിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ പേളും സ്വീക്കൻസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ബേസിക്കാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോട്ടൺ തുണിയിൽ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കോട്ടൺ ലൈനിങ് തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് റിങ്ങാണ് എംബ്രോയിഡറി റിങ്ങാണ് എംബ്രോയിഡറി റിങ് നമുക്ക് പല വലുപ്പത്തിലും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിങ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ റിങ് എടുക്കുക ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ റിങ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും കംഫേർട്ട് ആവുക ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ മാക്സിമം കിട്ടാന്ന് വലിയ മാക്സിമം റിങ് വലിയ റിങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നീഡിലാണ് ആരി നീഡിൽ തന്നെയാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പല സൈസിലുള്ള നീഡിൽസ് കിട്ടും ആരി നീഡിൽസ് പല സൈസ് ഉണ്ടാവും അത് ഓരോ സൈസ് അതിൽ നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ നീഡിലും തന്നെ അപ്പോൾ ഓരോ നീഡിലും ഓരോ ഉപക ഉപയോഗത്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള നീഡിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ സ്വീക്കൻസ് ഒക്കെ വയ്ക്കുന്ന നീഡിലാണ് ഈ നീഡിൽ ചെറിയ പേഴ്സും നീഡിൽസ് സ്വീക്കൻസും ഒക്കെ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടുലിപ്പിൻ്റെ സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നീഡിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നീഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കുറവുള്ള എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നൂലാണ് നൂല് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാരി ത്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ആര്യ വർക്കിൽ ജാരി ത്രെഡും അതുപോലെ സിൽക്ക് ത്രെഡുമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡ് ഈ സാരി ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ത്രെഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ജാരി ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെയുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ സിൽക്ക് ത്രെഡാണ് സിൽക്ക് ത്രെഡ് ഉപയോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത് ഭയങ്കര നൈസാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് സാരി ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പല കളറിൽ പല വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വൈറ്റ് പെൻസിലാണ് തുണിയിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വൈറ്റ് കാർബൺ പേപ്പറും എടുക്കാം അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നുള്ളൂ വൈറ്റ് കാർബണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ട്രൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം തുണിയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തുണി നമ്മളുടെ റിങ്ങിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം തുണി നിവർത്തി വയ്ക്കാൻ ശേഷം നമ്മളുടെ റിങ്ങിൽ സ്ക്രൂ ലൂസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ റിങ് രണ്ട് റിങ് ആയിട്ട് വേർപ്പെടുത്താം ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റിങ് താഴെ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ തുണി നിവർത്തിയിടുക തുണി നിവർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ സ്ക്രൂ ഉള്ള റിങ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തുണി മാക്സിമം വലിഞ്ഞ് നിൽക്കണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് സ്ക്രൂ നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കുക മാക്സിമം മുറുക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് തുണി നന്നായി വലിക്കുക നമുക്കത് ലൂസായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുണി നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും തുണി നന്നായിട്ട് മാക്സിമം വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തുണി നന്നായി ഫിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിർത്താം ശേഷം നമ്മളുടെ ത്രെഡ് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ സാരി ത്രെഡ് സാരി ത്രെഡാണ് ഉപയോഗ
ആ ത്രെഡും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കെട്ടിട്ട ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചൂണ്ട് വിരലിനെ ചുറ്റിയിട്ട് വേണം പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ചൂണ്ട് വിരലിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് പിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നീഡിൽ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ നീഡിലും പിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ തള്ള വിരലിൽ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നീഡിൽ അങ്ങോട്ടും തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പരന്ന ഭാഗത്ത് നീഡലിൻ്റെ പരന്ന ഭാഗത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നീഡിൽ തള്ള വിരൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും തിരിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ആ ഒരു വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നീഡിൽ അങ്ങനെ കയ്യിൽ വഴങ്ങി വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് തന്നെ പഠിച്ചു വരും ശേഷം നമ്മളുടെ ത്രെഡ് പിടിച്ച കൈ താഴെ അതായത് റിങ്ങിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന വിധത്തിൽ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ നീഡിൽ അതിൻ്റെ നീഡിലിമ ഒരു കുനിപ്പ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആ കുനിപ്പ് നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പിടിക്കാം അതായത് നമ്മളുടെ ഫേസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പിടിക്കുക ആ കുനിപ്പ് അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ തുണിയിൽ അത് കുത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള താഴത്തെ കയ്യിലുള്ള നൂല് ആ കുനിപ്പും ചുറ്റി വരുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക നീഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുനിപ്പ് പിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അകലമുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ് ഇടുന്നത് കുറച്ച് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അകലമുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ് ഇടുന്നത് ശേഷം അതിൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്ത് വീണ്ടും കുത്തുക അപ്പം നമ്മളുടെ കെട്ട് ഇട്ട ഭാഗം നൂല് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം മറ്റേ നൂലാണ് കൈ പിടിക്കേണ്ടത് ശേഷം വീണ്ടും അതിൽ തുണിയിൽ കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ കുനിപ്പിൽ കൊളുത്തിയിട്ട് സൂചി തിരിച്ചിട്ട് വേണം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സൂചി നമ്മളുടെ ഫേസിലേക്ക് അതിൻ്റെ കുനിപ്പ് നമ്മളുടെ ഫേസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കുനിപ്പിൽ ആ നൂലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ച് ആര്യ വർക്കിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചാണ് ഈ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിമലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് കുറച്ച് അടുത്ത് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് അകലുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നൂല് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സൂചിയും നൂലൊക്കെ പിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മോഡലിൽ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റെയിൻ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുന്നുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ സൂചി നമ്മൾ നീഡിലാകുമ്പോൾ ഒന്ന് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് അഴിയും പെട്ടെന്ന് കഴിയും കണ്ട അഴിയും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് അടിയത്ത നൂല് വലിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ നൂലും കൂടി പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കെട്ടും കൂടി ഇടുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ത്രെഡ് സൂചിമ കൊളുത്തണമെന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം താഴത്ത് ഭാഗം ഞാൻ ഈ നൂല് നേരത്തെ പിടിച്ച പോലെ പിടിച്ചു അതിന് ശേഷം സൂചി മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കെട്ടിട്ട ഭാഗം നമ്മൾ വിടുക എന്നിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്തെ ത്രെഡ് മാത്രം നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സൂചി ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നൂല് ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം സൂചി നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയാണ് താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ 
റിങ് ഇങ്ങനെ അല്ല പിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പിടിച്ച പോലെയാണ് റിങ് പിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് താഴെ ഉള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് നൂൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സൂചി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് വര ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ശീലമാവണം എന്നാലാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ആ നൂലൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സൂചി നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇട്ട അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കരുത് തിരിച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കെട്ടിടുന്നതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കെട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചെയ്ത വർക്ക് മുഴുവൻ ഒറ്റ വലിക്ക് പോരും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് കെട്ടിട്ടെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കെട്ടിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കെട്ടിടുന്ന സ്ഥലമാകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രെഡ് കുറച്ച് നീളത്തിലിടുക അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കെട്ടിടുന്ന സ്ഥലമായപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആ ത്രെഡ് കുറച്ച് നീട്ടി മുകളിലേക്കിടുക എന്നിട്ട് സൂചി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത അടുത്ത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി സൂചി അതിൽ തുണിയിൽ കുത്ത എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടിയത്തെ നൂല് അതുമ്മ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുനിപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നൂല് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഇട്ട ആ കുനി ആ നൂലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് താഴത്തെ നൂല് മാക്സിമം വലിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കെട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് എത്ര വലിച്ചാലും പോരില്ല നമുക്ക് കാണാം ആ കെട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സേഫായി ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് നിർത്താനുന്ന ഭാഗത്തെ ആ സ്റ്റിച്ച് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് നീട്ടിയിടുക അതുപോലെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് നീട്ടിയിടുക എന്നിട്ട് താഴത്തെ കൈ നമ്മൾ അധികം വലിച്ച് പിടിക്കരുത് എന്നിട്ട് സൂചി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ താഴത്തേക്ക് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ആ ത്രെഡോട് കൂടി തന്നെ മറ്റ് ത്രെഡ് നീട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് അടിയത്തെ നൂല് മാക്സിമം വലിച്ചു പിടിക്കുക മാക്സിമം താഴത്തെ നൂല് വലിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ കിട്ട് വീണ് നമ്മളുടെ കെട്ട് സേഫായി അപ്പം നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നീളമുള്ള അട അകലം കൂടിയ സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഇട്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അകലുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടോളൂ കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അടുപ്പുള്ള സ്റ്റിച്ച് വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ കൈ വഴങ്ങി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കത് വഴങ്ങി വന്നോളൂ നമ്മളുടെ കൈന് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വീക്കൻസ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബീഡ്സോ വെച്ചിട്ടും പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്ക് ഈ ബേസിക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള സ്റ്റിച്ചസൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പേള് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ സീക്വൻസ് ഷുഗർ ബീഡ്സ് സർദോസ് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആരി നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുറച്ച് ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഡിസൈൻസൊക്കെ നമ്മുടെ സൽവാസിലൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പോലത്തെ ട്രെൻഡി ഡിസൈൻസൊക്കെ ആദ്യം നിങ്ങളിതിൻ്റെ ബേസിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റിച്ചസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം